Licha ya mchezaji Luis Jose Mixon kutamka kuwa bado hajacheza kwenye kiwango chake Haruna Kizima na Fadhili Nyonzi moyo wa Africans na wachezaji wengine wamekubali uwezo wake kadiri ambao amepata nafasi ya kucheza katika michezo mbalimbali ya siku za hivi karibuni tangu kujiunga na klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba akitoka Yuri Songo na kupitia dirisha dogo la usajili na ni miongoni mwa wachezaji pia ambao ameita kwenye timu yake ya taifa na amesafiri tayari kwenda kukipiga kule Msumbiji kwenye michuano inayoendelea hivi karibuni na yote kwa yote ni kwamba ni miongoni mwa wachezaji ambaye tayari ameshakwesha kondoka nchini baada ya kuitwa kiungana na ya Sharaf Eldin Shaibub na ameweza kupata nafasi kwenda Sudan kwenda kujiunga na timu yake ya taifa lakini beki wa zamani wa Young Africans Abdallah Shaibu Ninja ambaye pia amekwenda kucheza soka la uh, Tuvia amesema ni uh, kizungumzia kiufundi yule jamaa anaujua sana mpira ndio maana unakuta alikuwa na kabo na watu watatu ili mradi kumpunguza kasi asifike golini kwa Young Africans ndiye mtu ale, uh, niliemuona hatari zaidi uh, kwa lango lao lakini hakuna mchezaji hatari kama anayecheza miguu yote miwili alafu nafasi yake mbele unakuwa hujui anaamua nini kwa wakati gani binafsi naona Simba imesajili kifaa huyo ni ninja kibainisha ukiachana na alichosema ninja kiungo wa Yanga Africans Haruna Kizima na Fadhili ni onzima amesema Mixon kila mchezaji ana ubora wake na naona analazimisha sana mipira iende mbele ana nguvu naamini ndio maana timu yake imeweza kumsajili ni miongoni mwa wachezaji hatari wazuri ambao Simba imefanikiwa kuweza kumsajili lakini kipo alipuli huyu Iringa Dogriatas Munishi Dida amesema kwa uwezo alionyesha kwenye mechi alizocheza ana kipaji kikubwa anajitolea kupambana binafsi hata kama timu inacheza chini ya kiwango ataisaidia sana Simba ni maneno ya Dogriatas Dida uh, Munishi huyu akieleza kuhusiana na namna alivyomuona Uh, Mixon uh, miongoni mwa wachezaji ambaye ameweza kuonyesha uwezo wake kwa siku za hivi karibuni ndani ya kikosi cha kundi hao msimbazi Simba uh, kwa siku ambazo ameweza kufanikiwa kucheza katika michezo kadhaa wa kadhaa ambao tumeshuhudia kwa kiasi kikubwa kuweza kuonyesha uwezo wake lakini yote kwa yote ni kwamba kumekuwa na uwezekano mkubwa pia wa kuendelea kupewa nafasi katika kikosi cha kwanza chini ya mwalimu Van Broek ambako uh, kwa kiasi kikubwa ni kama tayari ameshakwisha kumshawishi na mwalimu amekubali uwezo wake kadiri ambavyo uh, shughuli na mambo yamekuwa ama amekuwa kiafanya iko ni pamoja na kuweza kuionyesha ama kuonesha Tanzania kwamba kuna zaidi ya namna ambavyo alitakiwa kucheza kuna maana halisi ya Simba kumsajili akidhihirisha kwamba Simba kumsajili haikuwa bahati mbaya bali alikuja kufanya kazi na kweli tayari kazi yake imeshakwisha kuionyesha Simba anaongoza msimamo wa ligi kuu Tanzania akiwa na alama moja wakiwa wamecheza michezo 28 wakisaliwa na michezo kumi kibindoni ama mkononi ambayo inawakabili mchezo wa mwisho ambao Simba atamaliza nao atamaliza akiwa mkoani Kilimanjaro pale ushirika wakiwa na, uh, uh, na polisi Tanzania lakini Simba na kazi ziada pia kuweza kuekesha kwenye michezo sita wanashinda mfululizo ile kuweza kutoa ubingwa kabla ya michezo hiyo kuweza kumalizika kwani wamebakisha pointi kama 18 hivi uh, kufikisha alama na tisa kitu ambacho pia kitaka kwenye mazingira mazuri pia kuweza kutoa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara kwa mara ya tatu mfululizo kupitia ligi kuu Tanzania bara lakini pia kutinga kwenye hatua uh, ama kuelekea kuna kwa club bingo barani na Afrika kitu ambacho pia baadhi ya wana Simba natamani kuona uh, namna gani Simba alivyojipanga kuweza kufikia katika hatua nyingine uh, yote lakini yote kwa yote ni kwamba kumekuwa na mwendelezo uh, wa taarifa hizi mbalimbali za kimichezo kuhusiana na uwezo wa wachezaji hawa tofauti tofauti jinsi na namna ambavyo wamekuwa kijitume. Kumbuka Bernard Morrison ni miongoni pia mwa wachezaji ambao walisajiliwa kipindi kimoja na Luis Mixon. Wote wamekuwa kizungumzwa kwa pande zote hizi mbili lakini alishinda karata kwenye mchezo wa tano jadi alikuwa ni BM na mzungumzaji Bernard Morrison. Lakini wakati mashabiki wengine wa Simba na Africa wakifikia hatua ya kuzimia viwanjani na hata kushindwa kula pale ambako timu zao zinapofungwa na mchekeshaji maarufu wa kike nchini Tabu Mtingita kwake swala liko tofauti kabisa lakini yote kwa yote ni kwa sababu ya wachezaji hawa wote ambao wanaelekea kuzungumzia lakini anakwambia kwenye soka yeye ni kama bendera fuata upepo wala hana mzuka Simba ya Africa sikidai anazo pata mzuka Simba ya Africa matokeo mazuri ndipo uh, huungana na wale wanao shabikia lakini moyoni anawaza kazi inayomuingizia mkwanja tu tabu amesema kuwa katika maisha yake anapenda sana kuishi uh, maisha ya furaha hivyo kukutana Simba 
na Yanga zile sehemu ya kondoa e, jambo analolipenda amesema timu inayoshinda yeye yumo zikifungwa na jitenga na kusaka kitu cha kumpa furaha ya maisha yake ili aweze kuwa na furaha kitu cha tofauti na lazima kidogo tukizungumzie uwezo uliouona kwa Mixon lakini uwezo ulioko pia kwa Bernard Morrison unadhani wapi walikolamba dume ama wote wamefanikiwa kufanya vizuri kadiri ambavyo wewe umefanikiwa kuona kwa sababu na mimi nimeshakwisha kuona wachezaji wote hawa wawili wakicheza katika mchezo mmoja wakicheza katika michezo tofauti tofauti umuhimu wao uwanjani kiwango chao kujituma kwao lakini nani unadhani kwamba eh, upande utakao melamba dume ni upande gani je ni Simba ama ni Young Africans baada ya kumsajili Bernard Morrison Uh, au ni simu ile msajili Luis Jose Mixon ambaye kwa kiasi kikubwa ni kwamba ameonesha uwezo mkubwa katika michezo kadhaa ambayo mwalimu Sven ameweza kumwamini ama aliweza kumwamini na kumpa nafasi ya kuweza kucheza ikiwa ni pamoja na kuweza kutoa mchango wake mkubwa katika michezo mbalimbali ambayo Simba imefanikiwa kupata ushindi uh, mbele ya timu kadhaa lakini pia ikiwa ni sehemu ya msaada mkubwa kwa kile ambacho kiliweza kufanyika lakini sasa hivi pia ana nafasi ya kuitwa katika timu yake ya taifa katika kutoa mchango mwingine tena kwa namna gani jinsi gani ambako uh, umuhimu huo unaonekana pia kwenye timu yake ya taifa na mengine mbali mbali tazama kwa kina afu uone uone ni kipi cha kuweza kuchangia kwenye hili kuhusiana na wachezaji hawa wawili ambao wamesajiliwa kupitia dirisha dogo la usajili kwa timu zote hizi mbili watani wa jihadi ambao kwa kiasi kikubwa ni kama mambo yamewakalia vizuri kwa na kile ambacho kwa siku za hivi karibuni wote walitamani kuweza kukiona ikiwa ni mwendelezo pia wa e, ligi kuu Towns Ibarra e, na na ule ushindani ambao upo ikiwa simu anaonekana dhakiri shakiri kama kuelekea kutoa ubingwa Uh, kwa sababu ya alama walizonazo kwa maana kwamba wana alama sabina moja na hakuna uh, timu inayokaribia Young Africans ambao ndio watani wao wa jadi ni kama uh, ni kama sasa uh, wanaonesha uh, kitu kimoja cha tofauti kwamba uh, huku tunakuelekea uh, hawawezi tena ku, kwa sababu walifungwa dhidi ya KMC kesho anacheza dhidi uh, yao walikuwa na mchezo dhidi ya watakuwa na mchezo dhidi ya Namungo Uh, atakao na baada hapo utakuwa ni mchezo pia ambao uh, ni waina yake kwa sababu utakuwa unaweza kuonyesha kwa kiasi gani kama watafanikiwa kushinda sababu mchezo uliopita dhidi ya, ya yao waliopiga dhidi yao na KMC KMC waliweza kupata ushindi wa goli moja kwa sufuri winga wa Simba Luis Jose Mixon yeye anasema kiwango chake anachoonyesha sasa ni kama ameonjesha tu mashabiki wake kwani hajafikia ubora wake wa Yudi Songo ya Msumbiji Luis amesema kuwa wakati anasajiliwa na Simba alikuwa yuko likizo kwa ni msimu wa kimashindano Msumbiji ulikuwa malizika kwa maana hiyo kipindi hiki ndio anafanya mazoezi ya nguvu kuweza kama yale e, mandalizi ya msimu ili kuwa fiti zaidi yanavyoonekana wakati huu Unajua Simba wakati wananisajili nilikuwa katika likizo yangu baada ya msimu wa kimashindano kumalizika kwa hiyo huwa natumia muda wa ziada hapa Tanzania ili kufanya mazoezi mengine ya nguvu ili kuwa fiti kimwili kia kili kwa namna na naamini hiyo ndio itakuwa silaha yangu anasema Luis Jose Mixon naelea kuimarika ila bado sijafikia pale ambako natamani kujiona na cheza katika kiwango kama kile ambacho kiliwavutia Simba mpaka wakanisajili ila siku si nyingi nitakuwa katika ubora huo na wataanza kufaidi vitu vingi kutokea kwangu kwa maana ya kuisaidia timu yangu kwa hiyo ni watu wa hofu mashabiki na wapenzi wa klabu ya ukundu wa Msimbazi Simba kwamba mambo mazuri kwao kwa kuonesha kiwango bora kutoka kwangu kinakuja kabla ya msimu huu kumalizika kwani naamini nikifanya hivyo hata kwangu itakuwa faida hivyo hata kwangu pia ikiwa faida kuonekana na kutoa mchango kwenye timu Luis Jose Mixon ambaye kabla ya kunaswa na Simba majira uh, majirani zao ya Africans walikuwa wapo katika hatua za mwishoni kumalizana naye lakini masuala ya kama yakashindikana katika mechi kumi ambazo zimebaki kwenye ligi kuu kombe la shirikisho FA naona Simba tuna uwezo wa kutoa ubingwa kutokana na kikosi chetu kilivyo na ushindani kila mchezaji ambaye anapata nafasi ya kucheza anakwenda kufanya kweli alisema Jose Mixon ambaye mpaka sasa amefungia Simba mabao matatu katika ligi kuu Tanzania bara lakini pia kitoa mchango katika baadhi maguli ambayo yamefanikiwa kufungwa na wachezaji wa kundu hawa msimbazi Simba amekana kuwa mchango mkubwa katika kosi hicho kutokana na uwezo wake wa kupushi mashambulizi kutoka nyuma katikati ya uwanja hadi eneo la golini na kusaidia eneo la ushambuliaji ambao linaongozwa na John Rafael Boko pamoja na Medika Gere MK14 mwenye magoli 19 mpaka sasa kibindoni kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara wale wafungaji 
Lakini yote kwetu ni kwamba nadhani pia Meza ama Meza kushuhudia kiwango alichokionyesha Luis Mixon na yeye akidai kwamba hapo ni kama amewaonyesha tu bado ile ama ile ladha jaionyesha yote kwa ujumla uh, wake kitu ambacho pia kinaelea kuonyesha kama endapo akija kifika kwenye kiwango kile atakuwa ni uh, mchezo wa aina gani atakuwa na uh, uwezo wa aina gani uh, haya ni mambo pia kujiuliza ambako Simba Majika nafasi ya kwanza baada baada ya kucheza mchezo 28 ana alama moja magoli ya kufunga na kufunga ukiatoa na baki na magoli 48 magoli mengi kweli kweli lakini Azam uh, yeye yuko nafasi ya pili baada ya kucheza mchezo 28 ana alama 54 ikiwa ni tofauti ya alama takriban 17 lakini pia uh, Young Africans iko nafasi ya tatu baada baada ya kupiga mchezo 26 ana alama 50 ikiwa ni tofauti ya alama uh, takriban 21 na kesho anacheza dhidi ya Namungo lakini nafasi ya nne ni Namungo wenyewe mara baada ya kucheza mchezo wa 27 wana alama 49 kwa hiyo kama kesho atafanikiwa kushinda maana yake atampiku Young Africans katika nafasi aliyopo nafasi ya sana ya tano ni Coastal Union ambaye anacheza mchezo wa 28 ana alama 46 nafasi ya sita ni Police Tanzania ambaye atacheza atacheza na Simba mchezo wa mwisho na yeye baada ya kucheza mchezo wa 28 ana alama 42 nafasi ya 7 ni JKT Tanzania mara baada ya kukipiga kwenye mapambano 28 ana alama 42 nafasi ya nane ni Tanzania Prison wa Jelajela mara baada ya kupiga mchezo 28 wana alama 40 nafasi ya tisa ni Biashara United na wanaoshika nafasi ya, ya tisa wakiwa na alama 39 mara baada ya kupiga mchezo 28 Ruvu Shooting ambao mchezo wao unafuata Nvidia Simba uh, wako nafasi ya kumi baada ya kucheza mchezo 28 wana alama 39 sawa kabisa na Biashara United Kagera Sukari nafasi ya kumi na moja mara baada ya kupiga mchezo 28 wanashika nafasi hiyo ya kumi ya moja wana alama 38 Lipuli Football Club kutoka Iringa kuna nafasi ya 12 mara baada ya kupiga kwenye mchezo 28 wana alama 33 nafasi ya 13 ni Mtibwa Sugar na wanashika nafasi ya 13 wakiwa na alama 32 mara baada ya kucheza mchezo 28 Ndanda wako nafasi ya 14 mara baada ya kupiga mchezo 28 wana alama 31 nafasi ya 15 ni Mwadui Football Club wa baada ya kucheza mchezo 27 wana alama 31 mwadui uh, lakini pia KMC nafasi ya 16 mara baada ya kumfunga yango kwenye mchezo wa 28 wana alama 30 nafasi ya 17 ni Mbeya City ambao uh, Mbeya City wanashika nafasi ya 17 mara baada ya kucheza mchezo wa 28 wana alama 30 Alliance walianza vizuri kidogo lakini sasa hali yao imekuwa mbaya wako nafasi ya 18 mara baada ya kucheza mchezo wa 28 wana alama 29 nafasi ya 19 ni Mbao Football Club ambao uh, baada ya kucheza mchezo wa 28 wana alama 22 lakini nafasi ya 20 na ya mwisho na za mkia ni Singida United mara baada ya kukipiga kwenye mapambano yao uh, 28 wana alama 12 uh, ambao pia uh, ni kama tiketi sasa ya kujitoa ama kwenda kuondoka kabisa kwenye ligi kuu inaanza kuwadia manake bagisha michezo kumi na endapo kama uh, wangekuwa na uwezekano kushinda michezo hiyo huenda kama tungekuwa na uh, point of view ya kusema labda wangeweza kujinusuru lakini tunaona dalili zinatuambia ali jojo ni kitu kama ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo hondo msimamo wa ligi kuu Tanzania bara VPL ambako nimekuletea na kukufahamisha pia kuhusiana na hali halisi namna mambo yanavyokwenda na yote utakuwa umekwisha kuyafahamu. Mimi naitwa Kevin Novati karibu tena wakati mwingine panapo majaliwa na uhai Mwenyezi Mungu fahamu taarifa zetu mbalimbali za kimichezo zinazochukua nafasi Tanzania na nje Tanzania. Hakikisha na subscribe kama bado lakini kama tayari ni kuambia shukran na salute sana kwako lakini kama eh, bado hujafanya hivyo hakikisha na subscribe na eh, unaweza ukaacha maoni yako sasa kwenye taarifa hii na baadaye mimi nikayasoma kadiri ambavyo utakuwa umekwisha kuiandika kwenda na kile ambacho utakuwa umekiandika. Asante na nikutakie wakti ulio mwema kwa kwa kutazamaji taarifa zingine mbalimbali lakini pia unaweza kutembelea ukurasa wangu wa Instagram, Facebook pamoja na Twitter kwa jina hilo hilo la Kevin Novati